What is the session? A plain D and E. Gurunchi intro class and down the name. A year and day and D. So, here may the make on the doubts. Job opportunity say on the land one discussion. Some I hope Mirandaruka video choose on Tarna the YouTube law. A video on the no contour ship and details. Contaman showed up showed lay the untaru. Tired guy video choose to a class at an hour to untaru. वाला कौसम मालिंग को क्षार चूदना डिटेल्स जाने इनको चुन डिटेल का डाउट्स हैं उन आउट्स ते मेरो होल्ड डाउन डी नैनो मिडिल मिडिल लो नैनो जैसे संडे स्टॉप चेसे एनी डाउट्स हैं ना डूता ना पुट चूदना अ पॉइंट टू पॉइंट डाउट्स तेज को ना अंतर थ्रेड का उन डू डिस्टर्बेंस का उन तुं now, in this class, we will talk about this class. We will talk about this class in detail. We will talk about jobs, classes, coaching, etc. We will talk about the chat session. We will talk about the doubts and time. We will talk about the chat session. We will talk about the recording. Right. Let's start the class. Let's start the class. एजेंट मैंने चाला कोर्स लेने से मिलते हों डाउन इनका मान के तक्कू आ कॉमर्स वाले की सॉफ्टवेयर वाले के तो इनके एक कोण डाइ मान कॉमर्स वाले के संबंध में इनसे प्रोफेशनल कोर्सेस उपसार चप्पन्स हर इंडिया लो उन्नावी एंटे चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएस ये मोड़ो कॉमर्स फील्ड you all know degree of the chest a job rather than an honor clear room but growth and it under the job would a custom watch skills like about that but a professional scores chest the job guarantee talent number two package and it under the okay job guarantee on Dali on a bunch of people on the land a professional course a dog to say Ali any name of a plus start chase on CA CMA CS well all good बाउंड दी मैं उन चादुक ने रोज़ दिल्लो तक्कू मंदुम डेवल चार्टेड एक्वाइंडेंस टीएमएस गाने सीएस गाने पाने उन डेरी ये पुरु कुछ आने अंबर बेरी गिन्दी मेरे दोस्त है इस ट्रीट लोने सीए ऑफिस लेने में और छोड़ो चुमेरो वो कटेंडा काउंटे ट्रीट अलान आर्च कुंटे लेते मल्ली इस ट्रीट्स � जॉब उन्हीं का नहीं पैकेज अंतर को उन्नत ले दे मो ग्रोथ उन्नत उन्नत ले दे मो वो का छोटे की ग्रो आय आगे पोतना हुए मो अन्य पिचे स्टेज हो सके अपुर माँ पाँच स्टूडेंट्स हैं नन कांटेक्ट आया सर मेरे इंटरनेशनल कोर्सेज बोल चप्पतार के दा एस मैं हूँ सीएमए यूएसए यानी इट पूछा हूँ सी what it need into compare shape of like a course of them of course need to accuse it less CMA USA is a management course yes it's a is a like a auditor in a UK are the full pleasure to that 13 papers on take on exams of say the they need any compare they go to move it low you know could sell this pony select this for tiny countries a pot nasa no you know could select this for me though that one pass and I'll benefit from मरी ये एंटी ये इंदुक स्टार्ट चेस उन्होंने ऑलरेडी सीएमए यूएसए या सुनो सीपीए नो उतने तो कंपार शास्त्र सन है ये इंदुक स्टार्ट चेस आउट है वाले फोन ये सी सर मैं हूँ यूएस क्लाइंट्स उन्हें आरु वाले रिटर्न वे मंटन आरु सीएमए यूएसए चाहते थे मन का रिटर्न नॉलेज रहा तो सीपीए � अन्य ये लोग वन्द मंद जॉइन है ते तो अंबे मंद एग्जाम रास्ते ना रहो याना भी मंद पास होते हैं पर ये सीपीए ना ये ना अंटे सीपीए ना गोपा सीपीए ने इन दिन साइनिंग अदारिटी कानी सीपीए चाहिए सी नू साइनिंग अदारिटी चाहिए आली अंटे नू एकड़ एल्ला ली एकड़ सेटला वाली यूएस लो सेटला इधर ये पेपर लो टू पेपर सकड़ा चाला और कीजी का उन्नत होगा टापुन नहीं कीजी आन पिस्सन्दे डायरेक्ट सीपीए जैसा ना फेल आई दिन कोस्टा ना इंटा अपड़ी की टाइम है फोर्थ में डायरेक्ट सीपीए क्लाइंट्स ने इतने क्राउड्स राख पहुँचे बट ये अनेडी 
మీకు చాలా వరకు బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఈజీగా ఉంటుంది ఎంసీక్యూసే సిపిఎల్లో సిమ్యులేషన్ ఉంటుంది నువ్వు చాలా స్టార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ కంటే ఎక్కువ కష్టపడాలి ఇండియన్ సిఏ కంటే ఎక్కువ అంటే గొప్పగా ఉంటుంది అన్నిటికంటే గొప్ప కోర్స్ చెప్పంటే ఐఏఎస్ అని చెప్తాను మరి అంతే కదమ్మా ఏఎస్ అయితే గ్రేట్ మరి అది ఎందుకు చేయట్లేదు నువ్వు ఇలాంటివి వస్తాయి అనమాట డౌట్స్ నో కన్ఫ్యూజన్ తక్కువ టైంలో ఈజీగా పాస్ అయ్యి ఒక ప్రొఫెషనల్ అనిపించుకోవాలంటే నాకు కనిపించింది ఈఏ ఏముంది సార్ సిఎంఏ వేస్తే వాళ్ళు చదివితే అయిపోతుంది కదా కానీ ఇంకొక బెనిఫిట్ ఉంది ఈఏలో సిఏలో కానీ సిఎంఏలో కానీ సిఎంఏఎస్లో కానీ ఏసీసీఏలో కానీ చదువుతూ ఉండగా ఎర్నింగ్స్ ఉండదు ఇదేంటంటే నువ్వు చదువుతూ ఉండగానే ప్రాక్టికల్ వర్క్ నేర్చుకొని ఎర్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎలా సార్ ఒక సైట్ ఉంటుంది నేను మీ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ తీసుకోవచ్చు నువ్వు వర్క్ నేర్చుకోండి లేదా ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లోనే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఉన్నాయమ్మ ఈఏ మీద వర్క్ చేసే అంటే యుఎస్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ మీద వర్క్ చేసే షెల్ కంపెనీస్ బిగ్ ఫోర్ కాకుండా అందులో ఒక టెన్ నా స్టూడెంట్సే కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మనతో టైఅప్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు వర్క్ చేస్తే మినిమం స్టూడెంట్ లెవెల్లోనే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ శాలరీ ఇస్తారు స్టూడెంట్ లెవెల్లో సార్ బిగ్ ఫోర్కి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళొచ్చు మీరు అక్కడ వర్క్ చేసి ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాదర్ చేసుకొని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని బిగ్ ఫోర్కి వెళ్ళొచ్చు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా నేనే ఇప్పిస్తాను మా దగ్గర వర్క్ చేస్తే నేనే ఇప్పిస్తాను దీనిలో ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ బై వాట్ ఈజ్ ఈఏ చెప్పుకున్నామ్మా ఎన్రోల్ ఏజెంట్ యూఎస్ వాళ్ళకి ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయటం సార్ ఇండియాలో కూడా మాకు తెలిసిన అతను ఇండియాలో ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాడు ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఇండియాలో ఫైల్ చేస్తే ఐదు వందల నుంచి రెండు వేల వరకు శాలరీ రిటర్న్ ఇచ్చేది బట్ యుఎస్లో మీకు ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసినందుకు ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసినందుకు మీకు మినిమం ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డా హండ్రెడ్ డాలర్స్ కూడా ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయమ్మా బిజినెస్ అయితే మనకి ఒక రిటర్న్కి ఎక్కువ పేమెంట్ వస్తుంది మనకు అది ఎక్కువలా కనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళకి అలా మనం యుఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో చేసుకుంటే హండ్రెడ్ డాలర్స్ అంటే ఇండియాలో కన్వర్ట్ చేస్తే మినిమం అది ఇంటూ ఎయిటీ ఆన్ ఆన్ యావరేజ్ ఎయిట్ థౌజండ్ అంటే మీరు రిటర్న్స్ సార్ మరి మాకు ఎవరు ఇస్తారు సార్ రిటర్న్స్ అంటే డైరెక్ట్గా నీకు ఇవ్వకపోవచ్చు పెట్టి ఒక చోట పని చేసుకుని ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాదర్ చేసి ఫ్రీలాన్సింగ్లో నువ్వు లింక్ దిన్ అప్డేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే ఏదో ఒక సిపిఏ నేను అప్రోచ్ అవుతారు ఇదిగో చేయండి నువ్వు వర్క్ బాగా చేసావు వెయిట్ చేయాలి ఒక టూ మంత్స్ అని అప్పటి వరకు మా దగ్గర వర్క్ చేసుకో డైరెక్ట్గా మన ఫేస్ చూసి ఇచ్చారు కదమ్మా వర్క్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళే కనెక్టివిటీ వస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది అక్కడ పని చేసే అతను నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు నువ్వే చేసే అంటాడు అప్పుడు నీకు డైరెక్ట్గా వస్తుంది ఎవరైనా అంతే సార్ మరి టూ కెన్ డూ ఈఏ ఈవెన్ నువ్వు మినిమం ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటేనే ఈఏ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు కానీ సిపిఏ చేయాలి అంటే నీకు మినిమం డిగ్రీ అయిపోయి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే ఎంబీఏలో ఒక పా ఒక ఇయర్ అయిపోయి ఉండా అదే క్రెడిట్స్ అంట సిపిఏ చేయాలంటే నేను సిపిఏ చేయాలని అనుకున్నాను అంటే సరిపోదు మినిమం క్రెడిట్స్ ఉండాలి అందుకని ఎవరైతే సిపిఏ క్రెడిట్స్ ఉందో వాళ్ళు ఇయే చేస్తారు ఫస్ట్ దీంట్లో సక్సెస్ అయిపోయి తర్వాత సిపిఏ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు జనరల్లీ దీంట్లోనే అర్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి అవసరం అయితే చేస్తారు సి సార్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇయేలో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ వాటి గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం ఈ క్లాస్లో జాబ్స్ ఉన్నాయా ఆల్రెడీ నేనే చెప్పాను కదా మా స్టూడెంట్ లెవెల్లోనే జాబ్స్ ఎప్పుడు ఇప్పిస్తావు జాయిన్ అవ్వన్న నెక్స్ట్ డేనే ఇప్పిస్తావా నో నీకు ఏమవుతుందంటే పార్ట్ వన్ కోచింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నా కదా కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రిపేర్ అయి అయిపోయిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఉంటుంది పార్ట్ వన్ కోచింగ్ ఇమీడియట్గా నేను ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కోచింగ్ డైలీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్తాము ఇంకా స్లో లెర్నర్స్ ఉంటారు నాన్ కామర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ చెప్తారు రెండు బ్యాచ్లు సిఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వాళ్ళకు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ సరిపోదు సార్ నేను అన్నీ తెలుసు నాకు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను అది కూడా నీకు తెలుసో లేదా అని చెప్తాను ఎవరికి తెలుసు అంటే కామర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కానీ వాళ్ళకు కూడా బేసిక్స్ ఉండవు కానీ ఎంబీఏలు చేసేసి పిహెచ్డీలు కూడా చేసి ఉంటారు
ప్రిపేర్ చేయడానికి మీ రోల్ ఇది సార్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వేయడానికి అంత వస్తుందా ఇవాళ అయితే ఐ ఎమ్ నాట్ సజెస్టెడ్ ఇండియాలో కూడా నా స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వేసి ట్యాక్స్ సీజన్ ఉంటుందమ్మా మనకి జులై అక్టోబర్ ఓన్లీ ఇండియాలో అమ్మ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వేసి ఓన్లీ జులైలో ఒక థౌ ఇన్స్టాలో వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తారు థౌజండ్ క్లయింట్స్ని పట్టుకుంటారు టార్గెట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ ఒక్కొక్క క్లయింట్ దగ్గర వాళ్ళు థౌజండ్ రూపీస్ స్టార్ట్ చేస్తారు థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్ ఇయర్ మొత్తం అయిపోద్దుగా మెయింటెనెన్స్ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలి మనం ట్వెల్వ్ వేయాలి మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ అయిపోద్దమ్మా అంటే అతను పనిచేసింది ఎన్ని నెలలు ఒక నెల అంటే రిటర్న్స్లో నువ్వు సక్సెస్ అయితే సంవత్సరానికి టూ మంత్స్ పని చేస్తే చాలు మిగతా మంత్స్ పని చేయక్కర్లా వేరే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు రేపైనా పర్లా మళ్ళీ అవన్నీ ఖాళీగా ఉంచడుగా బ్యాంక్లో వేస్తాడుగా ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుందిగా అవన్నీ నేను చెప్తాను అంటే నువ్వు రిటర్న్స్ అనే ఏరియాలో అదే అకౌంట్స్ శాలరీ ఏదో జాబ్ అనుకోమ్మా పన్నెండు నెలలు పని చేయాలి అందులో ఒక నెల ట్యాక్స్ కట్టేయాలి ఒక నెల శాలరీ అర్థమైంది దాట్ ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ స్కోప్ ఇన్ రిటర్న్ అంటే చూడటానికి వెయ్యి రూపాయలే అనిపించవచ్చు అదేదో మూవీలో అంటారు కదమ్మా చిన్న చిన్న చొక్క అయితేనే పెద్ద రీల్ అవుతుంది అని అతను ఏదో టూ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అందరి దగ్గర ఏ టూ హండ్రెడ్ కోసం ఎందుకంటే కోట్లు కోట్లు సంపాదిస్తాడు అదేదో ఇండియన్ టూ మూవీలో చెప్తారు ఎవరు చూడలేదు లే మూవీ కరప్షన్ గురించి అలాగే నీకు చూడటానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్లో థౌజండ్ లో లాగా ఉంటుంది రిటర్న్ ఇండియాలో అది ఒక థౌజండ్ గ్యాదర్ చేసుకుంటే థౌజండ్ ఈజీగా వస్తా హైదరాబాద్లో పాపులేషన్ ఎంత ఉంది అంతమంది అందరు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అందరు రిటర్న్ అయ్యాలిగా ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర రిటర్న్ వేస్తారు నువ్వు బాగా వేస్తున్నావు అనుకో అందరు నీకే రిఫర్ చేస్తారు అలాగే యుఎస్లో కూడా కానీ యుఎస్లో నువ్వు థౌజండ్ ప్లేస్లో టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్లో పెట్టుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళని నువ్వు థౌజండ్ అక్కర్లో అక్కడ నెంబరు థౌజండ్ చేసుకో అక్కర్లో అక్కడ నెంబరు ఇది టెన్ టైమ్స్ అయింది కాబట్టి ఒక ఇరవై మందిని పట్టుకుంటే చాలు ట్వంటీ క్లైంట్స్ని పట్టుకుంటే చాలు అది చెప్తా నేను అండ్ అది దానికి ఎవరు సపోర్ట్ ఇస్తారు సార్ మేము ఇస్తాం అదేదో మీరే తీసుకొని మీరే డబ్బులు సంపాదించవచ్చు కదా నేను ఒక్కటి నేను రిటర్న్స్ వేయగలనమ్మా కాస్త కదా క్లాస్లో చెప్పనా రిటర్న్స్ అయిపోయినా నాకు రిటర్న్స్ వేసే వాళ్ళు కావాలి చాలా నేను చెప్తాను అది ఈఏ ఐఆర్ఎస్ అంటే మనకి ఎక్కడ ఇక్కడ ఇండియాలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలాగో అలాగే ఐఆర్ఎస్ ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ సర్వీస్ యుఎస్లో యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రెజరీ కింద రన్ అవుతుంది వాళ్ళకి మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాం క్లయింట్స్ది అంటే యుఎస్ ఎవరైతే యుఎస్లో వర్క్ చేస్తున్నారో ఇప్పుడు ట్రంప్ వచ్చారు కదమ్మా ట్యాక్స్ మార్చారు ఇంకా మనకేమవుతుంది ట్యాక్స్ మార్చే బెనిఫిట్ ఇంకా రిటర్న్ అనేది చాలామంది ఇండియన్స్ ఎవరైతే అక్కడ ఉంటున్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఎక్కువ కట్టాలి ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వేయాలి ఇంకా మనకి స్కోప్ పెరిగింది సో ఐఆర్ఎస్ స్టార్టెడ్ ఎప్పుడమ్మా ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో స్టార్ట్ అయింది ఐఆర్ఎస్ ఓల్డ్ సార్ కెరియర్ ఆల్రెడీ చెప్పిందామ్మా ఈఏ ఈజ్ అయుఎస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ మీకు ఈఏ అనేది డిప్లొమో లాగా కనిపిస్తుంది ఏదో వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అని కానీ కానీ ఇది ప్రొఫెషనల్ అమ్మ మీకంటూ ఒక మెంబర్షిప్ మెంబర్ వస్తుంది మీరు ఐఆర్ఎస్ అథారిటీస్ కింద రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఎవ్వరు సార్ ఇండియాలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ అనేది ఎవరైనా ఫైల్ చేయొచ్చు వాళ్ళకు వాళ్ళదే ఫైల్ చేసుకోవచ్చు కానీ యుఎస్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలంటే నువ్వు ఈఏ అయి ఉండాలి సర్టిఫైడ్ అంటే దాన్ని ఆథరైజ్ చేయాలన్నా ఏదైనా సార్ సార్ ఈఏ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు సిపిఏ సిపిఏ ఎలిజిబిలిటీ అన్నప్పుడు సిపిఏ దాని గురించి కంపారిజన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను సిపిఏ ఈఏనా అంటే సిపిఏనే పెద్దది ఎందుకంటే కానీ సిపిఏకి ఈఏకి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది ఈఏ గొప్పగా అనిపిస్తుంది సిపిఏ ప్రతి యుఎస్లో ఉన్న ప్రతి స్టేట్స్లో వెళ్ళి రిప్రజెంట్ చేయలేరు కానీ ఈఏ ఏ స్టేట్కైనా వెళ్ళి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు వాళ్ళ ట్యాక్స్ క్లయింట్కి సంబంధించి సార్ మరి సిపిఏ అనేది ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ ఖర్చు అవుతుంది కొంతమంది క్లియర్ కూడా చేయలేరు ఇట్స్ హార్డెస్ట్ ఎగ్జామ్ సిమ్యులేషన్ ఉంటుంది ఏ అనేది వంద మందిలో తొంభై మంది స్లాట్స్ దొరికిన వాళ్ళందరూ పాస్ అమ్మా అప్పటికప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది నో టైం వేస్ట్ ఈజీ టు పాస్ ఇది పక్కన పెడితే వర్క్ నేర్చుకుంటే చాలు మినిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఈఏ హ్యాస్ అ ట్రెమెండ్రస్ స్కోప్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ ఇండియాలో ఉండి కూడా పని చేసుకోవచ్చు అంటే యుఎస్ఏ వెళ్ళి పని చేయాలని అవసరం లేదు సో సార్ వెన్ పర్సూవింగ్ ఈఏ కొత్తగా ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళని మ్యూట్ రాయి చెప్తే మ్యూట్లో పెడుతున్నాను
సార్ మన దగ్గర ఏ నువ్వు కోచింగ్ తీసుకుంటే నేను కంపల్సరీ ఏది కూడా నేర్పిస్తాను ప్రాక్టికల్ వర్క్ నేర్పిస్తాను కాబట్టి జాబ్ అనేది గ్యారంటీ వస్తుంది నేను ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేయిస్తాను లేదా మన తెలిసిన షెల్ కంపెనీస్ కూడా ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెప్పించిన తర్వాత మీకు బిఫోర్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఈజీ టు గెట్ ద జాబ్ గ్లోబల్ ట్యాక్స్ రిపోర్టింగ్ చేయొచ్చు నువ్వు ఈ ఓన్గా ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయొచ్చు వెబ్సైట్లో సో ఈ కంపెనీస్ అన్నిట్లో నువ్వు మనకి టైప్ ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఈ కంపెనీస్ సంబంధించిన వర్క్ ఉంటుంది సో వీళ్ళంతా డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ ఈ షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా లింక్ అయి ఉన్న కంపెనీస్ కాబట్టి వీళ్ళకి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ఇందులో మన మేజర్గా ఈవైఎమ్ డెలైట్ వీళ్ళిద్దరు బాగా రిక్రూట్ చేస్తాం సార్ ఈ అనేది ట్వెల్త్ నువ్వు ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినా చే చేసేనా చేయొచ్చు డిగ్రీ చదువుతుండగా చేయొచ్చు డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు సిఏ సిఎంఏ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కువ చేస్తున్నారు సిఏ అయిపోయి కూడా ఈఏ ఎందుకు చేస్తున్నారు సార్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిందే సందుకు ఒక సిఏ ఆఫీస్ ఉంది జాబ్స్ కూడా టైట్ అయినాయి ఈఏ చేసుకుంటే వాళ్ళకి మోర్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది సైడ్గా వాళ్ళు ఇది ఈఏ రిటర్న్స్ వేసుకుని కూడా సంపాదించుకోవచ్చు ఇండియన్ రిటర్న్స్తో తక్కువ వస్తుంది ప్యాకేజ్ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఇప్పటికి మన స్టూడెంట్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఏ ట్వంటీ ల్యాక్స్ డ్రా చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బెంగళూరులో ఈఏ మీద ఓన్లీ ఈఏ మీద సార్ దీస్ ఆర్ ది స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు మనకు సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ అమ్మ కేపీఎంజీలో ప్లేస్ అయ్యారు డెలాయిట్లో ప్లేస్ అయ్యారు వీళ్ళంతా నెక్స్ట్ ఈఏ డ్యూరేషన్ ఏంటి సార్ అంటే ఈఏ అనేది ఎంతవరకు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటుంది ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుందమ్మా ఈఏ త్రీ ఈఏ కెన్ కంప్లీట్ ఈఏ ఇన్ త్రీ టు ఎయిట్ మంత్స్ అండ్ ఆల్సో జాబ్ వస్తుందా సార్ అంటే జాబ్ గ్యారంటీగా వస్తుంది మనం సపోర్ట్ ఇస్తాం ప్రాక్టికల్ వర్క్ ఉంటుందా ఈఏలో కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవాలి మరి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారంటే పార్ట్ వన్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం కోచింగ్ సో శాలరీ స్టైఫండ్ లాగా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇస్తాం ఇర్లీగా సెటిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఈఏ పాప ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఏం సిక్యూస్ నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈజీగా ఉంటుంది నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు ఈజీ లాజికల్గా ఉంటుంది అంటే అంత డిఫికల్ అయితే ఉండదు క్లాసెస్ కరెక్ట్గా ఉండి ఆ ఎన్సిక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అవే ఎగ్జామ్లో వచ్చేస్తాయి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ దిగా పార్ట్ వైజ్ రాసుకోవచ్చు త్రీ పార్ట్స్ ఒకేసారి రాయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ సార్ మీరు పాస్ అవ్వలేకపోయారు ఒక పార్టే పాస్ అయ్యారు అయినా సరే జాబ్ ఉంటుంది త్రీ పార్ట్స్ పాస్ అయిన తర్వాతే జాబ్కి వెళ్ళిపోతుంది దాని రూల్ ఏం లేదు ప్రాక్టికల్ వర్క్ బాగా నేర్చుకుంటే జాబ్ ఉంటుంది సార్ మరి రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ ఎగ్జామ్ రాసిన వెంటనే రిజల్ట్ వస్తుంది నో టైం గ్యాప్ ఇమీడియట్గా ఎగ్జామ్ రాసింది ఇమీడియట్గా రిజల్ట్ వస్తుంది పాస్ ఆఫ్ అయ్యి థ్యాంక్స్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాయి సార్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి ఎక్సెప్ట్ త్రీ మంత్స్ టోటల్లీ సైకిల్ ఉంటుంది త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్లో ఎగ్జామ్ సైకిల్ మే టు జులై ఆగస్టు అక్టోబర్ నవంబర్ టు జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ ఈ త్రీ మంత్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉండవు అంతే ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ ఈ త్రీ మంత్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మిగతా అన్ని మంత్స్కి ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి బట్ ద థింగ్ హియర్ ఈస్ స్లాట్ స్లాట్ బుకింగ్ అనేది మీరు బయట విని ఉంటారు దొరకదు అని మేము అదే పని మీద ఉంటాం కాబట్టి మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్ రెడీగా ఉన్నాడు ఎగ్జామ్ కంటే మ్యాక్సిమం స్లాట్ అనేది బుక్ చేయటానికి బుక్ మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్లాట్ వచ్చేసింది సో మా వాళ్ళు నైట్ అంతా కూర్చొని అదే పని మీద ఉంటారు స్లాట్ ఈజీగా ఉంది దొరుకు అంటే మనం అదే పనిలో ఉంటాం కాబట్టి మనకు దొరికింది బట్ స్టూడెంట్ లెవెల్లో ఇంకా అదే అన్ని పనులు ఆపుకుని దాని సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసుకుని అలా కూర్చోలేడు కాబట్టి వాళ్ళకి కష్టంగా ఉంటుంది మన స్టాఫ్ డెడికేటెడ్గా ఈ స్లాట్ బుక్ చేయడానికి ఉంటారు ఆ సిస్టమ్ ఆన్ చేసుకుని స్లాట్స్ ఓపెన్ అయ్యాను కనుక అదే డే మొత్తం అలా స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసే ఉండి చూస్తూ ఉంటారు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంసీక్యూస్ అండి సో వీటి గురించి డీటెయిల్గా టాపిక్స్ తర్వాత చెప్తాను మీరు ఇంట్లో కూర్చొని రాయొచ్చా ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళి రాయాలా అంటే సెంటర్కి వెళ్ళి రాయాలి ఎన్సీక్యూస్ ఎలా పేపర్ మీద బబులింగ్ చేయాలా కంప్యూటర్లో మార్క్ చేయాలంటే కంప్యూటర్లో మార్క్ చేయాలి నో నీడ్ టు టైప్ ఎనీథింగ్ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీథింగ్ ఓన్లీ సెలెక్టింగ్ ఆఫ్ ఏబిసిడి ఆప్షన్స్తో ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయడం సార్ వన్ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది పాస్ మార
ఇంటర్ సర్టిఫికేట్ ప్లస్ టూ అప్తే పీటిన్ పీటిన్ అనేది ఉండాలి అది మేము చూసుకుంటాం వాట్ ఈస్ పీటిన్ సార్ ప్రిపేర్ ట్యాక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఐఆర్ఎస్ వాళ్ళు నీకు ఇచ్చే ఒక నెంబర్ అది ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ అదే దానికి పాస్పోర్ట్ కావాలి ప్రాసెస్ ఏంటి సార్ పాస్పోర్ట్ మరి నా దగ్గర లేదు కదా ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు జాయిన్ అయిన వెంటనే పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయిస్తాం మీ చేత పాస్పోర్ట్ వస్తుంది మీరు ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి పీటీన్ అనేది కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు దాని గురించి నేను తెలుసుకోవాలంటే ఏం తెలుసుకోవాలి ఏమీ తెలుసుకోకర్లేదు పాస్పోర్ట్ ఒకటి నేను చెప్పినట్టు అప్లై చేస్తే చాలు పీటీన్ ఏంటి అనేది అన్నీ నేనే చేస్తాను దాని గురించి తెలుసుకోకుండా అది నేను చూసుకుంటాను కాబట్టి మీరు దేని గురించి తెలుసుకోవాలి ఈఏ సబ్జెక్టు ఈఏ ఎంసీక్యూస్ వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి నాలెడ్జ్ కోసం అంటే చెప్తున్నాను కదమ్మా పాస్పోర్ట్ ఉంటుంది అది ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేస్తాం మీ పేరు మీద ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ లాగా సేమ్ అలాగే ఐఆర్ఎస్ అకౌంట్లో మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి అకౌంట్ లాగిన్ అవుతాం క్రియేట్ చేస్తాం అది అప్లోడ్ చేస్తాం ఐడి వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకొని నీకు నెంబర్ ఇస్తారు అంతే చాలా సింపుల్ సో కంప్లీట్ కోచింగ్ అండ్ బుక్స్ స్లాట్ బుకింగ్ అన్నీ మేమే చూస్తాం సార్ ఇంకా ఇంకా నాకు చాలా డౌట్గా ఉంది నాకు పీటీన్ వస్తుందా రాదా ఏం భయం ఉంది పీటీన్ ప్రాబ్లం ఎవరిదమ్మా మీదా నాదా నా మీ పని ఏంటి ఓకే సో సెవెంటీ పర్సెంట్ పాస్ రేట్ నేను చెప్పాను కదమ్మా ఎగ్జామ్ రాసే తక్కువ మంది అందులో అందరూ చాలా వరకు సెవెంటీ మంది సెవెన్ పర్సెంట్ పాస్ అవుతుంది మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు క్లాస్లో అటెండ్ అవ్వరు సరిగ్గా ఎగ్జామ్ ఏదో సరదాగా రాస్తారు సరదాగా రాయటానికి ఇదేమి టూ టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్లో కాదు ఎగ్జామ్ ఫీజ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సార్ త్రీ పార్ట్స్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందా ఎస్ ఉంటుంది అవుట్ సైడ్ అంటే ఏంటి కంపేర్ చేయాలని వాళ్ళని ఏదో తక్కువ చేయాలని కాదమ్మా దర్ సో మెనీ ఇయే ట్రైనింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు థింగ్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ నేను ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానంటే ఇక్కడ ఇది బాగా వినండి ఇప్పుడు వరకు ఓకే ఇది మటుకు బాగా వినండి ఎందుకు వై టార్గెట్ అకాడమీ నేను ఎందుకు నా గురించి ఇది గొప్పగా చెప్పుకోవాలన్నారు సింపుల్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే సార్ వాళ్ళు క్లాసెస్ అనేవి ఎవరికి అంటే ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఉంటారమ్మా అతను ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అతను కామర్సా నాన్ కామర్సా అనేం లేదు ఒక జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఈఏ అనేది అడిషనల్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి నేను కోచింగ్ ఇస్తాను మిగతా వాళ్ళు వినండి వినకపోండి ఆ టైప్లో ఉన్నాయి మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఫేస్ టు ఫేస్ లేదు లైవ్ ఇంట్రాక్షన్ ఉండదు ఇలాంటివి అబ్జర్వ్ చేశాను అండ్ ఇంకొకటి నాకు నాకు అర్థమవుతుంది ఆ క్లాసు చూస్తే ఒక టెమో ఇప్పుడు థింగ్ ఈస్ ఒక స్టూడెంట్ లెవెల్లో అది ఉందా అందరికీ రీచ్ అయ్యేలాగా ఉందా అనేది కష్టమే ఎందుకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి నాకు మీరు చెప్పేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు అందరిని ఉద్దేశించి చెప్తానంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ తెలిసింది ఏది డిప్రిషియేషన్ డిప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటి ఇయర్ ఇయర్ ఎసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతే దాన్ని టెక్నికల్గా మనం డిప్రిషియేషన్ అంటాం సార్ మరి ఇది అకౌంట్స్లో ఇది అకౌంట్స్లో ఇన్కమ్ ఆ ఎక్స్పెన్సా ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్తారు ఓకే ఇక్కడ వరకు ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాలి ఈ ఎక్స్పెన్స్ ఏదైతే ఎక్స్పెన్స్ ఉందో క్యాష్ ఎక్స్పెన్సా నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సా క్యాష్ ఎక్స్పెన్సా నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ వై వై ఇట్ ఈస్ నాన్ క్యాష్ వై ఇట్ ఈస్ క్యాష్ దేనికమ్మా వన్ టైమ్ డిడక్ట్ దేనికమ్మా వన్ టైమ్ ఆడ వై ఇట్ ఈస్ అ నాన్ క్యాష్ ఆర్ వై ఇట్ ఈస్ అ క్యాష్ మీ ఆన్సర్ క్యాష్ అయితే దానికి రీజన్ మీ ఆన్సర్ నాన్ క్యాష్ అయితే దానికి రీజన్ కావాలి సార్ మీరు చెప్పింది రైటే అది డిప్రిషియేషన్ అంటే సార్ రిడ్యూసింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎసెట్ కరెక్టే అది రెడ్యూసింగ్ ద ఎసెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎసెట్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసెస్ కరెక్టే మీనింగ్ సింపుల్గా డిక్లైనింగ్ ఇన్ ద డి వాల్యూ ఆఫ్ ఎసెట్ జూ టు వేర్ ఎంటర్ ఇయర్ కానీ ఏదో టైం అయిపోతుంది కొన్నాం కాబట్టి ఇది దాని వాల్యూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది నువ్వు వాడినా వాడకపోయినా వాడకపోయినా ఎలా తగ్గుతుంది సార్ అంటే టెక్నికల్లీ అది అవుట్డేట్ అవ్వచ్చు 
అలా టైం పోయకుంది దాన్ని తగ్గిపోవచ్చు అదే సింపుల్గా రిడ్యూసింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎసెట్ అకౌంట్స్లో ఎలా చూపిస్తానంటే ఎక్స్పెన్స్ రైట్ నాకు ఈ వీటికి రీజన్ కావాలి వై ఇట్ ఈస్ క్యాష్ వైస్ నా నాకు తెలుసు కానీ చెప్పలేకపోతున్నాను సార్ తెలుసు కానీ చెప్పలేకపోతున్నాను సార్ సార్ మనం ఎలా ఉండాలంటే ఒక లేమా నాడు కూర్చున్నాడమ్మా టెన్త్ కూడా చదువుకోలేదు అతనికి చెప్పిన అర్థం ఎలా ఉండాలి దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ అంతే కదా అదంతే అదంతే అది ఇట్లా అది అంతే ఎసెట్ ఇట్లా అయిద్ది ఇట్లా అయిద్ది అంటే ఉంటాడమ్మా లేదు సరే ఏం చెప్తాం సార్ మనం ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాన్ క్యాష్ ఎందుకు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టావు ఫ్యాక్టరీ పెట్టి మిషన్ కొన్నావు ఒక గూడ్స్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఒకటి తయారు చేస్తున్నావు బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఒకటి బిస్కెట్ తయారు చేస్తున్నావు బిస్కెట్ తయారు చేయడానికి ఏమేమి వాడావు వీట్ వాడావు అది ఎంత సార్ పది రూపాయలు పడింది వర్కర్ వాడావు వర్కర్ అంటే శాలరీ వాళ్ళ శాలరీస్ ఉన్నాయి అదొక టెన్ రూపీస్ పడింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ అంతేనా సార్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కూడా కట్టాను సరే పవరు సార్ రెంట్ కూడా కట్టాను సరే రెంటు ఇవన్నీ సార్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఉంది సార్ ట్రాన్స్పోర్టు ఇవి కూడా వేసాం అన్ని టెన్ రూపీస్ ఊరికే మీకు అర్థం అవ్వాలని అయిపోయింది ఎంత అయిందమ్మా మొత్తం ఒక అతను వచ్చి ఇది రాంగ్ అన్నాడు ఏం సార్ మీకు చక్కగా ఇది రా మెటీరియల్ వేశాను వీటు శాలరీస్ వేశాను పవర్ అంటే కరెక్ట్ కరెంటు బిల్ వేశాను నువ్వు ఒక మిషన్ వాడేవు దానికి అతను ఏమన్నా అంటే సార్ మిషన్ అనేది టూ ఇయర్స్ బ్యాకే కొన్నా సార్ ఈ ఇయర్ కొనలేదు ఈ ఇయర్ నాకు ఖర్చు పెట్టింది టెన్ రూపీసే అంటాడు నేను ఖర్చు పెట్టింది ఇయే కదా సార్ మిషన్ అనేది మా నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్నాను ఇప్పుడేం ఖర్చు పెట్టలేదండి సార్ నువ్వు ఖర్చు పెట్టలేదు కరెక్టే ఆ బిస్కెట్ తయారు చేయడానికి వాడావు కదా వాడాను సార్ నేను డబ్బులు ఏం ఖర్చు పెట్టి ఖర్చు పెట్టలేదు కదా ఎప్పుడో కదా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అవి ఖర్చు పెట్టేశాను కదా అంటాడు దాన్ని బిస్కెట్కి ఎలా యాడ్ చేయను చేయాలి సార్ అది వాడుతున్నావు అంటే దాన్ని ఖర్చు పెట్టావు కదా ఆల్రెడీ ఎంత పెట్టుకున్నావు వన్ ల్యాక్ పెట్టుకున్నావు కదా ఆ వన్ ల్యాక్లో ఎంతో కొంత ఈ ఇయర్ నువ్వు ఎలోకేట్ చేయాలంటే ఎప్పుడు ఖర్చు పెట్టావమ్మా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ అది ఖర్చు పెట్టావా ఖర్చు పెట్టిన ఎక్స్పెన్సా ఇవన్నీ స్పెండ్ చేసావు రా మెటీరియల్ వీట్ కొన్నావు ఇవన్నీ అయినాయి కానీ ఇది అవ్వలేదు కానీ ఇంకో టెన్ రూపీస్ యాడ్ చేయాలి దాని తాలూకా సిక్స్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఈయన ఏమంటాడు ఆ టెన్ రూపీస్ నేను ఖర్చు పెట్టలేదు కదా అంటే ఎప్పుడో ఖర్చు పెట్టావు కానీ దీనికోసం వాడావు కాబట్టి అది దీనికి ఎలోకేట్ చేయాలి దానికి ఏం చేయాలమ్మా ఎలోకేట్ చేయాలి సార్ అంటే ఏంటి అది ఖర్చు పెట్టకుండానే యాడ్ చేయాలి అది నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ డిప్రిషియేషన్ అనేది క్యాషా నాన్ క్యాషా అమ్మా నాన్ క్యాష్ ఎందుకు నాన్ క్యాష్ సార్ సింపుల్గా ఒక మాటలో చెప్పేసి డిప్రిషియేషన్ అనేది నేను ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టింది కాదు ఎప్పుడో పాస్ట్లో ఖర్చు పెట్టి ఇప్పుడు దాన్ని రాసుకుంటున్నా ఈ సంవత్సరానికి ఇంత ఈ సంవత్సరానికి ఇంత అని ఏ ఆయరే మొత్తం రాయచ్చు కదా ఆయరే మొత్తం వాడుతున్నావు వైసెట్ని ఒక రా మెటీరియల్ అప్పుడే వాడేస్తున్నాను కాబట్టి అప్పుడే ఎప్పుడప్పుడు రాసుకుంటున్నా కరెంటు బిల్ ఎప్పుడప్పుడు వాడుతున్నాను కాబట్టి ఎప్పుడప్పుడు రాసుకుంటున్నాను కానీ ఈ మిషనరీ అనేది టెన్ ఇయర్స్ వాడతాను కాబట్టి నేను టెన్ ఇయర్స్ డివైడ్ చేసి రాసుకుంటాను కానీ ఖర్చు పెట్టేది ఎప్పుడమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్లో అంటే మిగతా ఇయర్స్లో అదంతా ఖర్చు పెడతావా ఊరిని ఖర్చు పెట్టిందా రాస్తున్నావా రాస్తున్నా దీనికి ట్యాక్స్కి సంబంధం ఉందా నాలెడ్జ్ ఉంటేనే ట్యాక్స్ ఓకే డిప్రిషియేషన్ అనేది నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ అసలు ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి అది తెలియకపోవచ్చు పవర్ స్టూడెంట్ అది చెప్పాలా అసలు ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఎసెట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ పదాలు తెలియకపోవచ్చు అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక కామర్స్ స్టూడెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు నాన్ కామర్స్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఎసెట్ అంటే ఏంటో చెప్పాలా ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాలా డిప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటో లింక్ చేయాలా ఇప్పుడు ఇవన్నీ నాకు అక్కడ కనిపించాల అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డిప్రిషియేషన్ తెలుసు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డిప్రిషియేషన్ అనేది నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ అని తెలుసు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డిప్రిషియేషన్ ఎందుకు నాన్ క్యాషో తెలుసు రీజన్ ఆల్రెడీ తెలుసు అనేది అక్కడ కనిపించలా ఇవన్నీ తెలుసు అనే ఎగ్జామ్షన్తో వాళ్ళు క్లాస్ చెప్తున్నారు నాకు అక్కడ కొంచెం క్లాష్ అయింది ఎందుకంటే నాకు తెలుసు స్టూడెంట్స్కి ఒక అందరికీ అనట్లేదమ్మా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్లాస్కి అది తెలియదు అంటే చెప్పాలి నేను అది చెప్పే మిగతా దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి అంటే మన క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్రతి కాన్సెప్ట్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తాం వాళ్ళకి ఇది తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ తెలిసిన ఒక పాయింట్ ఇదిగో ఇది మొ
ఆ రిమైనింగ్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ మనం స్పెండ్ చేయం కదా మనీ కానీ నాకు ఇష్టం కదా ఎక్స్పెన్స్ అది నాన్ క్యాష్ బికాస్ అప్పుడు ఆ ఇయర్ స్పెండ్ చేసింది కాదు దిస్ ఈజ్ ద ఓడింగ్ సో ఇలా కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి దాని క్లారిటీ ఉన్నప్పుడే మనకి ప్రజెంటేషన్ అనేది వస్తుంది అమ్మ ఇది ఇది ఎక్కడో మిస్ అయ్యింది అని నాకు అనిపించింది అండ్ ఇంకొకటి ప్రాక్టికల్ వర్క్ ప్రాక్టికల్ వర్క్ నేర్పించేటప్పుడు కూడా స్టూడెంట్కి ఎలా నేర్పించాలి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్ థింగ్ మీరు ఒక ఒక స్టూడెంట్ ఉంటాడమ్మ అసలు కంప్యూటర్ టచ్ ఉండదు అతను పాప ఫోల్డర్ అంటే ఏంటో తెలియదు అది చెప్పాలిగా ఇది కూడా తెలియదా అని వదిలేయకూడదు అండ్ ఒక కంప్యూటర్లో ఒక ఫామ్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ఫాలో అవ్వాలి రూల్స్ నువ్వు టిక్ పెట్టేటప్పుడు ఎలా టిక్ పెట్టాలి టిక్ పెట్టి మళ్ళీ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే టిక్ మారిపోదు మళ్ళీ ఆల్రెడీ చేసిన వరకు ఎలా రివ్యూ చేయాలి చెక్ చేయాలి నువ్వు అంటే కొంతమంది ఉంటారమ్మా ఏదో చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు ఫోకస్ లేకుండా ఒక్కసారి నువ్వు రిటర్న్ వేసేటప్పుడు మిస్టేక్ పడింది అంటే మళ్ళీ నీకు ఫైల్ ఇస్తారా అమ్మా నువ్వు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది పెనాల్టీస్ వస్తాయి మళ్ళీ నీకు ఫైన్ లేవాడు సో ఇలాంటివన్నీ మనం ట్రైనింగ్ అప్పుడే అడ్రస్ చేయాలి అంటే సీరియస్గా ఉండే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు నాన్ సీరియస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఇద్దరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పాలి ఇక్కడ కొంచెం సీరియస్గా ఉండాలి అంటే నాన్ సీరియస్ స్టూడెంట్కి కూడా అంత వర్క్ కరెక్ట్ చేసి అలాగే ఏం చేయాలి చెక్ పాయింట్స్ పెట్టాలి ఇదిగో ఈ చెక్ పాయింట్ చూసుకో చెక్ పాయింట్ నాన్ సీరియస్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారో సార్ చెప్పాడు చెక్ పాయింట్స్ అని దానికి నేను కలర్స్ వాడతాను ఇదిగో ఈ కలర్ రెడ్ కలర్లో ఉందంటే ఇదిగో నువ్వు ఎక్కడ ఎలర్ట్గా ఉండి చెక్ పాయింట్ మ్యాచ్ అవుతుందో లేదు చూసి అలా షార్ట్ కట్స్ పెడతాను అంటే ఇప్పుడు నాన్ సీరియస్ స్టూడెంట్ కూడా అక్యురేట్గా వర్క్ చేయగలరు సీరియస్ స్టూడెంట్ ఎలాగో చేస్తాడు పెద్ద చేస్తాడు కాకపోతే చెక్ పాయింట్స్ అతను కొంచెం వాల్యూ అడిషన్ ఉంటుంది ఏమన్నా మిస్ అయినా అటు ఇటుగా బాగుంటుంది అంటే మనం మన స్టూడెంట్ రిటర్న్ వేశాడంటే ఇక అది మిస్టేక్ ఉండదు ఎందుకంటే ఆ షీట్ టాలీ అయితేనే రిటర్న్ వేయాలి ఆ షీట్ టాలీ అవ్వాలంటే నో మిస్టేక్ ఉంటేనే అక్కడ రెడ్ కలర్లో మ్యాచ్ అవుతుంది అమౌంట్ అలా అనమాట ఎక్కడెక్కడ మళ్ళీ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అక్కడ అన్ని మళ్ళీ కంట్రోల్ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ రెడ్ కలర్స్ పెట్టారు నేను అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఒక షార్ట్ కట్స్ ఒక నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది ఇస్తాం సార్ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాం ఓన్లీ ఈఏ కా మేము సిఏ ట్రైన్ చేస్తాం సిఎంఏ ట్రైన్ చేస్తాం ప్రతిదీ ఇలాగే చెప్తాం సో ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ అనేది మనం ఎందుకో అక్కడ ఆల్రెడీ జాబ్లో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఒక అకాడమిక్ స్టూడెంట్కి చెప్తున్నట్టు లేదు అనిపించింది అండ్ హెల్ప్ ఆన్ ఇయర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇయర్ రిజిస్ట్రేషన్కి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారమ్మా కాదనట్లేదు నేను బట్ ఎక్కడో ఓన్లీ కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళని అడిగితేనే చేస్తున్నారు వీళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యి ఉందా లేదా అని చేయటం కొంతమంది భయం వేస్తుంది అడగటానికి అమ్మో సార్ ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అని చెప్పి ఇట్లా మిస్ అయింది మా స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారు వేరే వేరే చోట కెన్ కంప్లీట్ ఇయే అలాంగ్ విత్ డిగ్రీ డిగ్రీతో పాటుగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ మినిమం త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ మనం ఇప్పించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి స్టార్టింగ్ అమ్మ జాబ్ గ్యారంటీ జనరల్గా మన దగ్గరే రిక్రూట్ చేసుకుంటాం మేము చక్కగా ఇయర్ క్వాలిఫై అయితే జాబ్ అనేది నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలను ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ విత్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ సాలరీ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ విత్ ఇంటర్న్షిప్ బాగా నేర్చుకుంటే మన మన క్లయింట్సే మీ దగ్గర చేయించి అది మీకు స్టైఫండ్ లాగా ఇస్తాం అండ్ క్లాసెస్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటాయి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉంటాయి రికార్డింగ్ ఉంటాయి అవుట్ సైడ్ మీకు ఏంటంటే ఓన్లీ లైవ్ స్ట్రీమ్ ఉండొచ్చు రికార్డింగే ఉండొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఫేస్ టు ఫేస్ కూడా ఉంటుంది హైదరాబాద్లో ఎస్ఆర్ నగర్ సార్ మరి రిజిస్ట్రేషన్కి ఎంత అవుతుంది ఎగ్జామ్ ఫీజు ఎంత సార్ పీటీఎం రిజిస్ట్రేషన్కి టూ థౌజండ్ వరకు అవుతుందమ్మా అది మేమే చూసుకుంటాం డబ్బులు మీరు కట్టాలి ప్రాసెస్ మేము చూసుకుంటాం అండ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఫీజు కూడా మేమే స్లాట్ బుక్ చేస్తాం అది ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ టు ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఒక్కొక్క పార్ట్కి అమ్మ మొత్తం కాదు ఒక్కొక్క పేపర్కి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ టు అది డాలర్స్లో రాసాను నేను ఈ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను సార్ చాలా ఖర్చు కదా సార్ సార్ వేరే కోర్సు చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయ్యి మొత్తం ఖర్చు పెట్టాం అంటే ఇది ఒక్కసారి ఖర్చు పెట్టుకొని నీట్గా పాస్ అయిపోతే చాలు వేరే ఇండియన్ కానీ వేరే వేరే కోర్సులు కానీ నీకు కష్టం అవి అందుకని ఒకటి ఒకసారి రాస్తే అవు పదిసార్లు రా రాస్తాం కంటే ఇది ఒక్కసారి గట్టిగా రాస్తే అయిపోతుంది మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటేనే ఇది బుక్ చేస్తాను నేను స్లాట్ నా దగ్గర ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయితేనే స్లాట్ బుక్ చేస్తాను
అరే సార్ తగ్గించలేదని అందుకని వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ చెప్పి మళ్ళీ తెచ్చి ఇక్కడ ఆగుతారు మీరు క్లాస్ మొత్తం బ్యాచ్ మొత్తం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒకరిని ఒకరిని అడిగి ఎంక్వైరీ చేసుకోండి మీకు అదే ఫీజు ఉంటుంది అందరికీ దెన్ ఇండివిజువల్స్ అమ్మ ఈ త్రీ పార్ట్స్కి కోచింగ్ ఫీజ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ టెన్ థౌసండ్ మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పార్ట్ వైజ్ కట్టుకుంటే లేదు లేదు మొత్తం ఒకేసారి కట్టుకుంటా నువ్వు సెవెంటీ ఫైవ్ కాదు అంటే మేము సిక్స్టీ థౌసండ్కి ఇస్తాం ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ కోచింగ్ అయితే ఇంకా మీరు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇక ఆ ఫీజులు అప్లై అవుతాయి కోచింగ్ ఫీజు ఒక్కొక్క పార్ట్కి ఫిఫ్టీన్ 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 ఆ పార్ట్కి సంబంధించిన ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ టెన్ 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 ఒక్కొక్క పార్ట్ చూస్తేనేమో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఓన్లీ కోచింగ్ ఫీజ్ అయితే ఫిఫ్టీన్ 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 మొత్తం ప్యాకేజ్ అంతా అయితే సిక్స్టీ థౌసండ్ సార్ మరి మీరు ఎలా చెప్తారు క్లాసెస్ క్లాసెస్ అనేవి మీకు ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఉంటుంది లైవ్ స్ట్రీమింగ్ రికార్డెడ్ ఉంటాయి లైవ్ స్ట్రీమ్లో ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుందమ్మా ఇది జస్ట్ ఓన్లీ ఇంట్రో క్లాస్ కాబట్టి ఇంట్రాక్షన్ చేయలేకపోతున్నారు డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ నేను చెప్పానమ్మా మేము ఏదో ఇలా తెలుసు అన్ని అనే దృష్టిలో అయితే చెప్పాం వి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ తో తెలిసినా సరే డెఫినెట్లీ ఆ పాయింట్ ఎలా చెప్పాలి అనేది మీకు రీచ్ అవుతుంది డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ ఉంటుంది ఎవ్రీ మేము అవైలబుల్ ఉంటాం అండ్ యాక్సెస్ టు వీడియోస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మిస్ ద క్లాసెస్ ఒకవేళ క్లాస్ రాలేకపోతే అది రికార్డ్ అయ్యి మీకు వస్తుంది ఫోన్లోకి మీరు చూసుకోవచ్చు అది మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్రెడీ మేము టెన్ ఇయర్స్ నుంచి టీచింగ్లో ఉన్నాం అందరం మ్యాక్సిమం నేనే చెప్తానమ్మా ఇయే మొత్తం సపోర్టింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు ఎన్సీక్యూ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నేను చెప్పిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ అవి ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను మెటీరియల్ మెటీరియల్ కూడా మనమే ఇస్తామమ్మా మోస్ట్ ఐఆర్ఎస్ మెటీరియల్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ మనం ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ మాక్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తాం వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం ఆ వీక్ అయిన టాపిక్స్ మీద ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇప్పుడు కోచింగ్ అప్పుడే మీకు ఎగ్జామ్స్ అలవాటు చేస్తూ ఉంటాం ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఏంటి మీరు కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ప్రిపరేషన్ టైంలో పెట్టేది రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ ఫుల్ సిలబస్ మీద సార్ మరి టాపిక్ వైజ్ పెట్టేవి ఏంటి సార్ అవి వీక్ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ మాక్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో దాని మీద పెట్టేది రివిజన్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటి సార్ మొత్తం సిలబస్ని కొంత కొంత పార్ట్ డివైడ్ చేసి పెడతాం ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటి సార్ ఆ వీక్ అయ్యింది మేము పెడతాం అలా ఈ మూడు ఎగ్జామ్స్ మీరు రాస్తే కంపల్సరీ పాస్ నెక్స్ట్ సార్ మరి జాబ్ గ్యారంటీ అంటున్నారు ఎలా మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ అవన్నీ ఇస్తాం కాబట్టి ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం కాబట్టి జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ సార్ మరి ఎంసీక్యూస్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓకే ఎంసీక్యూలు మీరు ఎలా చదవాలంటే ఈ బిసిడి ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఏది రైట్ ఆప్షనో తెలుసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మిగతా త్రీ రాంగ్ ఎందుకో తెలుసుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు మీరు ఎన్సీక్యూని ప్రాపర్గా చదివినట్టు అలా ఉంటుంది మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ వై ఆల్ రిమైనింగ్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆ ఎన్సీక్యూ కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే స్టూడెంట్ ఇన్స్టర్ ఆఫ్ ఏ ఆన్సర్ ఏ అమ్మా కానీ స్టూడెంట్ సి పెట్టాడు అంటే స్టూడెంట్ సి ఎందుకు పెట్టాడు అంటే అది తెలుసుకోవాలి కదా ఓన్లీ ఏ ఆప్షన్ గురించే మాట్లాడితే ఎట్లా ఫోర్ ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడతాం ఫోర్ ఆప్షన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దట్ ఈస్ అ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది అలా కవర్ చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ ఇంటర్న్షిప్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది మనం టైఅప్ ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర పంపిస్తాం మీరు కానీ బాగా వర్క్ చేస్తున్నారంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర ఇంటర్వ్యూ పెట్టి వాళ్ళ దగ్గర పంపించండి మీకు తెలుసో లేదో ఎవ్రీబడి కాల్ చేసి అడుగుతారమ్మా ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉంటే పంపించండి సార్ సీజన్లో స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఇంకా మంత్స్లో సో అప్పుడు కానీ మీరు రెడీ అయితే డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ సీజన్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంటర్న్షిప్ సార్ ఇది ఓవరాల్గా మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నాను సార్ అంటే సార్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఈ ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ టైమింగ్స్ ఏంటి చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ అమ్మా డైలీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది అమ్మా క్లాసెస్ ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నాకు ఆ టైంలో కుదరదు అన్నప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా రికార్డింగ్ అనేది చాలా నీట్గా అవుతుంది రికార్డింగ్ క్లాస్ వినే వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను
సో ఈ ప్రాసెస్లో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ప్లాట్ అనేది మ్యాక్సిమం ఏ వాళ్ళు మన మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అంటే మన షెడ్యూల్ వేసే వాళ్ళు నాకు చెప్తారు ఈ స్లాట్ ఒకటే ఖాళీ ఉంది అని ఆ స్లాట్లో నేను చెప్తాను లేదు మీకు ఇంకా స్లాట్ కుదరలేదు నాకు రికార్డింగ్స్ అంటే నాకు వెంటనే కాల్ చేయండి ఓకే అండి మీరు స్టార్ట్ అయ్యారా మీరు ఎక్కడున్నారండి ఓకే ఒక్క నిమిషం నేను మాట్లాడుతాను బయటకు వచ్చి క్లియర్ అయ్యారు ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే క్లాసెస్ టైమింగ్స్ అవి ఓకే సార్ ఒక్కటే దానికి నేను ఆన్సర్ ఒక్కటే చెప్తానమ్మా నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటేనే బాగుంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాడిని బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద టెన్త్ క్లాస్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్మీడియట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ యూ కాంట్ సిఎస్ఈఎంఏకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఒక పనిలో ఎంగేజ్ అయి ఉండి ఆల్రెడీ వేరే కోర్స్ చేస్తూ ఇది కూడా నాకు నాకు కంఫర్టబుల్ టైంలో రావాలి అంటే ఎక్కడో మనం వెనక్కి వెళ్తున్నట్టే మన బ్రెయిన్ని ట్యూన్ చేసుకోవాలి బీయింగ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ బయట ఎవరు లేరు అసలు ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పేవాళ్ళు ఈస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కండక్ట్ ద ఫేస్ టు ఫేస్ క్లాసెస్ ఫర్ ఈఏ అండ్ ఆల్సో ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే నేను ఒప్పుకుంటాను ఫేస్ టు ఫేస్ లేకపోతే చదవటం కుదరదు అనేది అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి హైదరాబాద్ వచ్చి ఫేస్ టు ఫేస్ జాయిన్ అవ్వాలి మేము మీ ఊరికి రావాలనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఇంకొకటి నేను ఆన్లైన్ అటెండ్ అవుతాను కానీ నాకు ఈ టైమే కుదిరిద్ది మీరు ఆ టైంలో చెప్పండి అనేది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు హ్యావ్ టు చూన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఓకే మనం అది వినొచ్చు అర్థం వచ్చు ఎందుకంటే చాలామంది మనం రికార్డింగ్ క్లాసెస్ తీసుకుని అది కుదరకపోయినా ఎడిషనల్గా ఈ క్వాలిఫికేషన్ కూడా డిగ్రీతో పాటుగా ఈ క్వాలిఫికేషన్ తెచ్చిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు జాబ్ చేస్తూ చదివి వాళ్ళెంత వాళ్ళకి పాసిబుల్ కా అయ్యింది మనకి ఎందుకు కాదు మనం బ్రెయిన్ చూన్ చేయాలి అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మేము అవైలబుల్ ఉంటాం అంటే మరీ నిద్ర లేపైతే అడగద్దమ్మా వాట్సాప్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు రికార్డింగ్ వస్తున్నప్పుడు డౌట్ వచ్చిందా వాట్సాప్ పెట్టేసేయండి ఆడియో రికార్డ్ కానీ అది కానీ ఇమీడియట్గా నేను లేచిన వెంటనే ఎవరు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు నేనే మీకు కాల్ చేసి ఇది ఇలా ఇది ఇలా అని మాట్లాడతాను ఆ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నాను నా నెంబర్ ఇస్తానమ్మా అన్ని చోట్ల నా నెంబరే ఉంటుంది ఆ సెకండ్ నెంబర్ నాదే ఎయిట్ టూ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ త్రీ వాట్సాప్ ఉంటుంది మీరు ఎవ్రీ టైం వాట్సాప్ చేయొచ్చు నాకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఇలా క్లాసెస్లో కూడా అప్పుడప్పుడు వాట్సాప్ చూస్తాను నేను చేసి నేను రిప్లై అవ్వటం లేదా తర్వాత నేనే కాల్ చేయటం జరుగుతుంది మీకు ఇబ్బంది ఏం పడకండి అండ్ ఇంకొక డౌట్ క్లాసెస్ అయిపోయినాయి ఏ టైమింగ్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మన కంఫర్టబుల్ టైమింగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం అనేది ఈ కోర్సులో కొంతవరకు ఉన్నాయి అది లేదని వెనక్కి వెళ్ళకపోవటం ఇంకా రాంగ్ ఎందుకంటే ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అది లేదని వెనక్కి వెళ్ళిపోయినా మళ్ళీ ఇదే జరిగింది నేను స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నా నెక్స్ట్ సార్ మరి సిలబస్ మీరు చెప్తున్నారు సార్ సిలబస్ అనేది వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో డైలీ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చెప్తేనే అయిపోతుంది అని ఎస్ తక్కువ సిలబస్ చాలా తక్కువ సిలబస్ నిజం కానీ నేను ఎందుకు బయట మార్కెట్లో మీకు అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ టు థర్టీ అవర్స్లో చెప్పేస్తారు అమ్మా చెప్పాను కదా అది ఓన్లీ జాబ్ మనం మనం ఎలా అంటే కొంచెం డీటెయిల్ చెప్తాము మన క్లాసెస్ వింటే కంపల్సరీ పాస్ ఆర్ ఎంసీక్యూస్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది పడకూడదు ఎక్కడెక్కడ ఎంసీక్యూస్ ఆన్సర్ రావాలి ఒక టెన్ చేస్తే ఒక ఎయిట్ అన్నా స్టూడెంటే చేసేయాలి ఇంకో టూ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఉండాలి ఎలా ఎంసీక్యూస్ చెప్తామంటే మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తాం బోర్డు మీద స్టూడెంట్ని కాన్సెప్ట్ అవ్వడం వల్ల ఎంసీక్యూలో సెలెక్ట్ చేయమంటాం రైట్ రాంగ్గా ఏదో చెప్తారు కదా అక్కడే క్లారిఫై అయిపోతుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారు ఏంటి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం అంటే కాన్సెప్ట్ని అట్లీస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ రివైజ్ అవుతుంది అంటే మీరు ఎంసీక్యూస్ ఏదో మీకు వదిలేసేసి మీరే ప్రాక్టీస్ చేయండి అని కాదు ప్రతి ఎంసీక్యూ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు నేను దాన్ని ఆన్సర్ చేయమని ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీరు ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్తారు నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో చెప్తాను దానికి రీజన్ చెప్తాను ఈ టైప్లో జరుగుతుంది సార్ మరి మొత్తం మనం ఏమేమి చేయడానికి లేదా సేమ్ అదే మోడలే వేరే ఉంటాయి మీకు క్లాస్ రూమ్ ఎంసీక్యూస్ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ అండి సేమ్ అదే మోడల్ మీరు రూమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు క్లాస్ రూమ్ని మళ్ళీ మీరు చూడకుండా చేయ
సిమిలర్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది అవి కూడా చేయాలి అవి టెన్ టెన్ రాకపోయినా పర్లేదు అవి ఏవైతే చేయలేకపోయారో అవి మళ్ళీ క్లాస్ లో డిస్కస్ అంటే రూమ్కి వెళ్ళి కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారు రూమ్ వెళ్ళే అవసరం లేదు బస్ లో కూడా చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏమన్నా సిలబస్ ఇంకా డౌట్స్ ఏదో అడిగారు చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి డౌట్స్ తీసుకుంటా టక్క 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 టైప్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు సార్ ఐ డూయింగ్ సిఎంఏ యూఎస్ఏ అండ్ బిఏ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సిఎంఏ యూఎస్ఏఎంఏ అండ్ హౌ అనపట్లేదు మనకి ర్యాంక్ చేద్దాం హౌ కెన్ ఐ మేనేజ్ ఈఏ సార్ ఒకటి దాని క్వశ్చన్కి నేను ఆన్సర్ సిఎంఏ యూఎస్ఏ డే మొత్తం కూర్చొని చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఏ కోర్స్ అయినా ఈవెన్ సిఏ చేసేటప్పుడు కూడా నేను సిఎంఏ ఇండియా చేశాను పార్లల్గా సో ఒక టూ కోర్సెస్ డిగ్రీ చేసే వాళ్ళు ఏదైనా సరే ఒక టూ కోర్సెస్ చేసేటప్పుడు యూనిట్ టు స్పెండ్ అడిషనల్ టైం ఎవరు చెప్పినా ఎంత చెప్పినా అంతే కదా ఆల్రెడీ ఆ కోర్స్ ఈ కోర్స్ చేస్తున్నావు అంటే ఆ కోర్స్తో పాటు నువ్వు అడిషనల్ టైం స్పెండ్ చేస్తే పాసిబుల్ అవుతుంది లేదా ఆ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కోర్స్ చేయాలి రెండు పేర్లల్ చేయాలంటే అది సిక్స్ అవర్స్ కష్టపడుతున్నావు ఇంకో ఫోర్ అవర్స్ ఇది కష్టపడాలి దీంట్లో తక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాం లేదు రెండు మేనేజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబుల్ అవుతుంది దే ఆర్ దే ఆర్ త్రీ త్రీ కోర్సెస్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు పార్లల్గా సిఎంఏ ఇండియా సిఎంఏ వస్తే ఏజెన్సీఏ మూడు చదివి మూడు పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నా స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బట్ ఎలా చదివారు సార్ అది అంటే పాసిబుల్ అంటే పాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇంపాసిబుల్ అంతే టైం మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు నేనున్నాను సిఏ వాళ్ళని ట్రై చేస్తున్నాను సిఎంఏ వాళ్ళని ట్రై చేస్తున్నాను ఏసీసీఏ వాళ్ళ క్లాస్ అని చెప్తున్నాను ఈఏ వాళ్ళకి కూడా క్లాస్ చెప్తున్నాను ఒక మనిషి అన్ని క్లాసెస్ అంటే సేమ్ సిలబస్ అదే కదా ఎక్కడ చూసినా అదే ట్యాక్స్ అదే రూల్స్ టైం మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా ఇంకా అమ్మ పాసిబుల్ అమ్మ ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎవరు అడిగారు ఇబ్బంది ఏం లేదు నేను గైడ్ చేస్తాను సాయి సార్ క్లాస్ టైమింగ్స్ ఫర్ ఈఏ సార్ చెప్పాను కదమ్మా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుందమ్మా సో మేము ప్రాబ్లీ ఈ టైమే ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లెవెన్త్ ట్వెల్వ్ థర్టీ డైలీ మరి ఆ టైంలో నేను నాకు కుదరదు కదా సార్ అనొచ్చు నేను ఆల్రెడీ దానికి ఆన్సర్ చేస్తాను ఓకే సాయి ఐ థింక్ మాట్లాడితే కూడా బెస్ట్ ఏమో టైప్ అయ్యి కాదు మాట్లాడచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇంకా ఇంకా డౌట్స్ ధైర్యంగా మాట్లాడచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు నేను చాలా ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటానమ్మా ఓకే ఎవరైనా నేను మాట్లాడతాం మీరు మాట్లాడరు కాబట్టి నేనే మాట్లాడతా ఏం భయపడద్దు మంచిగా హరికృష్ణ మా నాకు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలియదు కాబట్టి జస్ట్ ఊరికి నేం పిలుస్తున్నాను హరికృష్ణ హాయ్ మా అగరు మాట్లాడేది చింటు చింటు చెప్పమ్మా ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు కదమ్మా పక్కనే ఉంటున్నావు చక్కగా ఎస్ఆర్ నగర్ క్యాంపస్ రావాల్సింది ఈరోజు నీ పేరు వినయ్ కూడా వచ్చారు చక్కగా ఎప్పుడు రేపు వస్తారు ఓకే 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 నేను దీనికి మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది నేను చెప్తాను నేను అస్సలు ఏ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళైతే పార్ట్ వన్ ఫస్ట్ పార్ట్ త్రీ తర్వాత పార్ట్ పార్ట్ టూ లాస్ట్లో రాస్తా ఎందుకంటే పార్ట్ టూ అనేది ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నప్పుడే రాయగలుగుతుంది మీరు ఆల్రెడీ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది కాబట్టి పార్ట్ వన్ రాసుకున్న తర్వాత మీరు పార్ట్ త్రీ అండ్ టూ రాసుకుంటే బెస్ట్ అమ్మా పార్ట్ వన్ ఫస్ట్ రాస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది లేదు అంటే మీరు పార్ట్ టూ పార్ట్ టూ కాకుండా పార్ట్ త్రీ కూడా వెళ్ళచ్చు ఇబ్బంది అయింది నా అడ్వైజ్ అయితే పార్ట్ వన్ రాసుకుంటే బెస్ట్ అంటే తక్కువ సిలబస్లో అయిపోతుంది ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఇంకా హరికృష్ణ సరేనా జస్ట్ ఎక్కడ ఎక్కడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడ అంటే మాకు కొంచెం ఐడియా వచ్చేస్తుంది తర్వాత మీట్ అయినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటా అందుకని సో నెక్స్ట్ మమత చెప్పండి అమ్మా అవును మీరు మాట్లాడారు నాతో ఇంటర్న్షిప్ కోసం కాదమ్మా ఓకే 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 అవును 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 అవును
జస్ట్ అమ్మ ఒక క్వశ్చన్ ఊరికే వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ దిఏ ఈఏ ఎందుకు ఇప్పుడు యుఎస్ టాక్సేషన్ ఎందుకు వై అవును మా మెయిల్స్ అన్ని ప్రమోషనల్ మెయిల్స్ అయి ఉండొచ్చు కదా ఆ మెయిల్స్ మీకు ఏవైతే వచ్చినాయో అవన్నీ ప్రమోషనల్ మెయిల్స్ అయి ఉండొచ్చు కదా నిజంగా ఉంటుందంటారా అమ్మ దానికి నేను గైడెన్స్ ఇస్తానమ్మా ఫైనల్ కూడా మీ చేత రాపిస్తాను మా దగ్గర కరెక్ట్ అమ్మా నేను నేను చెప్తాను దానికి గైడెన్స్ ఈ వీడియోలో కాబట్టి నెక్స్ట్ నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వమ్మా సెకండ్ నెంబర్ నేను అండ్ ఆర్టికల్ షిప్ కూడా నేనే ఇస్తాను మన దగ్గర ఓకే ఓకే అమ్మా నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా ఎవరైనా మీరు ఓకే ఓకే అమ్మ తిను ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది ఒక క్వశ్చన్ తింటు నువ్వేమన్నా వర్క్ చేసావా ఏదైనా క్లయింట్ మీద అవును అవును ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అంటారు దాన్ని అవును రిటర్న్ ఏ కాదమ్మా ప్లానింగ్ కూడా వాళ్ళు పే చేస్తారు అది చెప్తున్నారు చెప్పండి కరెక్ట్ అది నిజమమ్మా కరెక్ట్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఇందాక క్వశ్చన్ అడగాల్సింది చింతో నిన్ను ఇప్పుడు నాకు మేజ్లీ నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్ స్ట్రీమ్ లైన్లో ఉన్నావు కాబట్టి రాంగ్ నాకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇదేదో సీజనల్ బేస్డ్ అంటే ఏదో టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది కదా రిటర్న్ అనేది ఇయర్లీ వన్సే కదా వేసేది అని చాలామంది అడుగుతున్నారు దానికి నీ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే తర్వాత మరి ఖాళీగా ఉండాలి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రిటర్న్స్ వేసేవాళ్ళు ఎలా ఏంటి అని నువ్వు ఒకసారి అవును అవును చాలా కష్టం అవును ట్రైన్ వస్తుంది అకౌంట్స్ అవును బిజినెస్ అవును ఇదమ్మా ఓవరాల్ చాలా మంది నా దగ్గర యాక్చువల్ నేను ఆన్సర్ చేశాను దానికి బట్ ఒక స్టూడెంట్ ద్వారా ఆన్సర్ వస్తే ఇక జెన్యూనిటీ వస్తుంది మనం ఏదో ప్రమోషన్ లాగా ఉంటుంది నేను చెప్తే అందుకని సదమ్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా స్వాతి చంద్ సాయి చంద్ సాయి చంద్ మీరు యాక్చువల్లీ మీరు మాట్లాడుతున్నారు మాకు ఆడియో రావట్లేదు సాయి చంద్ యూ కెన్ టైప్ ఆల్సో టైప్ చేయొచ్చు స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు నెక్స్ట్ హరి కర్ణ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండొచ్చు మనకి ఇంకా అమ్మ మన టైం అయిపోయిందా సరే నేను నేను ఇంకొక త్రీ మినిట్స్ ఉంటాను జస్ట్ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ ఒక త్రీ మినిట్స్ ఉండొచ్చు
మనకి వేరే క్లాస్ ఉంది అందుకని మమత మాట్లాడారు సాయి చంద్ సాయి చంద్ విష్ణుప్రియ హరికర్ణ ఎవరైనా చాట్ అయినా చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు డౌట్స్ ఏం లేవా అమ్మా సరే నాకు డౌట్ ఉంది నాకు డౌట్ ఉంది నేను అడుగుతా ప్రెస్ పడవాడిని సార్ నేను ఈ ఎగ్జామ్ రాశాను ఎగ్జామ్ ఫీజు ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ టు ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ డాలర్ రేట్ని బట్టి రిజల్ట్ వెంటనే తెలిసిపోతుంది పాజిటివ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఇండా నుంచి ఫెయిల్ నేను ఫెయిల్ అయ్యాను సార్ ఎట్లా ఇప్పుడు ఓకే ఓకే ఫెయిల్ అయినా సరే మనం ఎలాగో ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అది నీ కొంచెం నీట్గా నేర్చుకొని జాబ్లోకి వెళ్ళొచ్చు అంటే మళ్ళీ రాయిస్తా ఎగ్జామ్ రాయచ్చా మళ్ళీ మళ్ళీ ఫీజు వేసుకుని మళ్ళీ రాస్తా సో నేను చెప్పే అడ్వైస్ ఏంటంటే నేను క్లాస్ ట్రైనింగ్ చేసిన అందరూ పాస్ అవుతారు అని నేను చెప్పను కొంతమంది ఫెయిల్ అవుతారు ఏసీసీఏలో ఫెయిల్ అయ్యాలో ఉన్నారు సిఏలో ఫెయిల్ అయ్యాలో ఉన్నారు ఇంకా సిఏ అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటారు ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళని నేను ఏం చేస్తానంటే పాస్ అయిన వాళ్ళనే పట్టించుకోవడం కాదు నేను నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని ఇంక ఎక్కువ పట్టించు వాళ్ళని పిలిచి నేను ఏం చేస్తానంటే మీరు ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏ మీరు దాంకోవద్దమ్మా ధైర్యంగా ఫెయిల్ మనం మన రిజల్ట్ అని ఎగ్జామ్ అయ్యేది ఫ్యాకల్టీ పారిపోతు మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారో అది రెక్టిఫై చేసుకోండి మీరు పాస్ అయిపోతుంది నేను అది అనాలిసిస్ చేస్తాను ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్ చేశారు ఏంటి అని అండ్ ఇంకొకటి ఇది జెన్యున్ అమ్మా ఏదో మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తే మనకి ఇన్ని మార్కులు ఎవరో వేశారు తక్కువ వేశారు ఇంకొక నా ఫ్రెండ్కి ఎక్కువ వేశారు అట్లే ఉండదు కంప్యూటర్ కరెక్షన్ కాబట్టి జెన్యూనిటీ ఉంటుంది అంటే కావాలని ఫెయిల్ చేయటం కావాలని పాస్ చేయటం ఇట్లా ఏమి ఉండదు మీకు టాలెంట్ ఉంటే పాస్ అంతే లేకపోతే ఫెయిల్ ఎగ్జామ్ అనేది జెన్యున్గా జరుగుతుంది మీరు పాస్ అవటం ఫెయిల్ అవటం అనేది ఒకరి చేతిలో ఉండదు మీ చేతిలోనే ఉంటుంది హార్డ్ వర్క్ చేస్తే పాస్ లేకపోతే సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ సో ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ అనేది మీ హార్డ్ వర్క్ మీద ఉంటుంది అది మీరు అది ఆల్రెడీ చెప్పారు మనకి ఇంటు ఇండియన్ రెట్ నేసినంత సింపుల్గా అయితే ఉండదు మీరు కూర్చొని నేర్చుకోవాలి నేర్చు ఎవరు పడితే వాళ్ళు నేసేస్తున్నాం యూఎస్ రిటర్న్ అనేది అయితే ఉండదు చెప్పారు కదా ఏమంది ఇప్పుడు తీసేస్తే వేరే వాళ్ళు రెడీగా మార్కెట్లో ఉంటారు అలా ఉంటుంది అంటే ఇండియన్ రిటర్న్ నేను నా ఉద్దేశంలో ఇండియన్ రిటర్న్ ఎవరైనా వేసేయచ్చు వాళ్ళది వాళ్ళ కూడా వేయవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు నా దృష్టిలో ఐటీఆర్ వన్ ఐటీఆర్ టూ త్రీ కొంచెం ఏమైనా కాంప్లికేట్ ఉండొచ్చు బట్ యుఎస్ రిటర్న్ అలా కాదు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ స్కిల్ అనేది ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అది ఎవరు పడితే వాళ్ళు వేయాల్సిన రిటర్న్ కాదు అక్కడ కూడా ఈ హార్డ్ వర్క్ నీకంటే ఒక స్పెషల్ స్కిల్ ఉంటేనే జరుగుతుంది అది కూడా హార్డ్ వర్క్ ఉంటేనే వస్తుంది సో హార్డ్ వర్క్ ఉండి డెడికేటెడ్ డెడికేటెడ్గా చదువుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ పాస్ అవుతారు ఆ స్కిల్ కూడా కంపల్సరీ వస్తుంది అది మనకి లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అవుతుంది చక్కగా సో అది ఈ క్లాస్ కన్క్లూజన్ సో మరి ఫర్దర్గా ఏంటి క్లాస్ ఎట్లా అంటే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద కోచింగ్ జస్ట్ ఎక్కువ మంది కాల్స్ చేస్తున్నారు డౌట్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు ఏంటి క్లాస్ పెడదాం సెషన్ పెడదామని మీకు నాన్ కామర్స్ వాళ్ళకి నేను సపరేట్గా పెడతాను క్లాస్ అది ఎలా చదవాలి ఇప్పుడు ఓన్లీ కామర్స్ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తాను నాన్ కామర్స్ వాళ్ళకి ఎలా ఏంటి ఎలా చదవాలి ఏముంటుంది అసలు మేము ఎందుకు బేసిక్ స్టార్ట్ చేసాం అకౌంట్స్ అనేది అకౌంట్స్కి ట్యాక్స్కి సంబంధం ఏంటి నువ్వు ఎందుకు అకౌంట్స్ స్టార్ట్ చేసావని వచ్చి మీరు దానికోసం నేను మాట్లాడతాను అది ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి నేను కూడా వచ్చి అకౌంట్స్ సమరీ క్లాసెస్ చెప్తాను అవి వినాలి ఇవి వినాలి దేర్ ఆఫ్ టూ విల్ స్టార్ట్ ద కోచింగ్ ఇది కూడా పార్లర్గా వెళ్తుంది అది పార్లర్ అంటే వీళ్ళకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయితే మీకు ఎలా ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ త్రీ అవర్స్ అండి ఇంటర్లో నాది డిటిఐడిటి అమ్మా ఫైనల్లో కూడా డిటిఐడిటి వీడియోస్ యూట్యూబ్లో ఉంటాయి చూడండి ఓకే అమ్మా అవునవును సో అది క్లియర్ గ్రూప్ వన్ వచ్చిందా 
నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను ఓకేనా ఓకే ఓకే బాయ్ అమ్మా